أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய நெஞ்சங்கள் அல்லாஹ் நல்லடியார்களே இன்றைக்கு நம்மளுடைய இலங்கை திருநாட்டில் நடக்கின்ற எல்லோருடைய உள்ளத்திலும் பேசப்படுகின்ற ஒரு செய்திக்கு இஸ்லாம் ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் எவ்வாறான தீர்ப்பை தந்திருக்கிறது என்பதை பற்றி சுருக்கமாக ஓரிரு உதாரணங்களை சொல்லலாம் என்று ஆசைப்படுகிறேன் இன்றைக்கு எல்லாரும் இலங்கை திருநாட்டை பொறுத்தவரையில் நேற்றைய தினத்தில் இருந்து இருக்கக்கூடிய பாடசாலைகள் யூனிவர்சிட்டிகள் மதுரசாக்கள் அதே போன்று நான் ஓதி கொடுக்கக்கூடிய மக்த மதுரசாக்கள் அத்தனைக்கும் அந்தந்த திணைக்களத்தினால் விடுமுறை அழியுங்கள் ஏனென்று சொன்னால் வருமுன் காப்போம் என்ற செயற்பாட்டில் நாங்கள் செய்தோம் ஒருவர் இருவர் ஆகிவிட்டார்கள் இன்னும் அதிகரித்திருவார்கள் அதை நாங்கள் தடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இந்த செயற்பாட்டில் இறங்கியிருக்கிறோம் என்று அவர்கள் அரசாங்கத்தினால் ஒரு அறிவிக்கை அளித்த உடனே எங்களோட மணி முஸ்லீம் சமூகத்தில் உள்ளத்திலெல்லாம் ஒரு பீதி ஏற்பட்டுச்சு எப்படி பீதி தெரியுமா கொரோனா வந்துட்டாமே அந்த பெரிய நாடுகளில் ஐரோப்பிய போன்ற நாடுகள் சீனா போன்ற நாடுகள் எவ்வளோ தாக்கம் ஏற்பட்டுச்சு எங்களுக்கு என்ன ஆகுமோ என்ற அச்சம் அதிகமாக பிட்னி பிளவுகின்ற இருக்குது அது லேசான மருத்துவர்கள் சொல்கிறார்கள் எப்படி தடுமல் சளி போன்ற லேசான ஒன்று தான் ஒரு மனிதனுக்கு சளி தடுமல் வர்றது மாதிரி வருகுது ஆனால் அதில் விபரீதம் என்ன அது கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தாக்கி நுரையீரலை சென்றடைகிறது மூச்சு திரளால் ஏற்பட்டு அவர் இறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதுதான் அவருடைய யதார்த்தமான செயற்பாடு ஆனால் இந்த மாதிரியான செயற்பாட்டை இஸ்லாத்தோடு ஒப்பூடு செய்கின்ற போது இஸ்லாமிய செயற்பாடுகளோடு ஒப்பூடு செய்கின்ற போது அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா ஒலி வசல்லம் அவர்கள் சில அறிவு சில செய்திகளை சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த செய்திகள் இன்றைக்கு ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு பிறகு முஸ்லீம்களால் கடைபிடிப்பு குறைவாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் முஸ்லீம்கள் என்றால் இஸ்லாம் என்றால் இப்படித்தான் நடக்கிறது என்பதை பல நாடுகள் எடுத்து காட்டு முகமாக அந்த செயற்பாடு இருக்கிறது அதில் ஒன்று தான் அபு உரைரா என்று சொல்லக்கூடிய நபித்தோழர் அறிவிக்கிறார் திருமதியிலே இருபத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஐந்து என்ற கிரந்தத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்னென்னா நபிகளார் சல்லல்லா ஒலி வசல்லம் அவர்கள் தும்மினால் அவருக்கு தும்மல் ஏற்பட்டால் என்ன செய்வார்கள் அவருடைய இரு கைகளை வைத்து தும்முவார்கள் சத்தம் வெளியே கூடாது என்பதுக்காக அந்த அறிவிப்பு அல்லது ஒரு ஆடை அவருடைய ஆடை வச்சு இவர் தும்முவார்கள் ஒரு செய்தி இன்றைக்கு என்ன செய்யணும் வெளியில் போகிற நேரத்தில் சுவாச ரீதியான செயற்பாடு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படி நடந்து கொள்ளுங்க இது அன்றைக்கே சொல்லிக்கணும் அதே போன்று ரசூல்லா என்ன செல்லலா அவளை என்ன செய்தார்கள் எதை நீங்கள் செய்வதாக இருந்தாலும் துப்புரவாக அத்துகூறு சத்துருள் ஈமான் சுத்தம் ஈமான் என்பதை நம் அனைவருக்கும் தெரிஞ்சு இஸ்லாம் என்றாலே இஸ்லாமிய அகீதாவின் அடிப்படை கோட்பாட்டில் பிரதான அங்கம் வகிப்பதில் ஒன்றுதான் சுத்தம் ஈமானிய கிளைகளை பேசுகின்ற போது முதல் தரம் கொடுப்பதுதான் சுத்தம் அதில் சில பட்டியல் ஒன்றுன்னே சொல்கிறேன் முதலாவது என்ன நினைச்சுன்னா நாங்கள் என்ன செய்யணும் வெளியில் போகிறோம் வெளியில் போயிட்டு வந்த ஒழிய ரசூலாய் சல்லா ஒலி வசல்லம் அவர்கள் அன்றாட வழக்கங்களில் வெளியில் போயிட்டு வந்த ஒழிய அவருடைய நடைமுறையில் சில செயற்பாடுகள் இருந்தது அந்த செயற்பாடுகள் இன்றைக்கு அரசாங்க ரீதியாக வித்தியாசமாக அறிவிக்கிறான் எப்படி வெளியில் போயிட்டு வந்தால் அந்த அந்த தொற்று அந்த நோய் ப கிருமி கையில் பட்டா அவசரமாக தொற்ற வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே நீங்கள் என்ன செய்யுங்க சோப் போட்டு கையை கழுவிங்க கொள்ளுங்க அப்போ இல்லாமல் போயிடும் சூழல் நடைமுறை நபித்தோழல் பழக்கினார்கள் எப்படி நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போனீங்கன்னு சொன்ன ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் ஒழுவெடுத்து கொள்ளுங்க பள்ளிவாசல் ஒழுவெடுக்குங்க வீட்டில் நீங்கள் சுண்ணத்தில் ஒழுவெடுங்க வெளியில் போயிட்டு வரும்போது ஒஷ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இது ரசூல பழக்கினது குளியுங்கள் இது ரசூல பழக்கினது சாப்பிட போகிறீங்களா கையை கழுவி ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிடுங்க என்ன செய்யறோம் வெஸ்டர்ன் டைப் போயாச்சு ஸ்பூன் கழுவினதோ இல்லையோ தெரியல கொண்டாந்து வைக்க அதை விட அள்ளி சாப்பிட்டோம் ரசூல் லாய் சல்லா வயசு அழகான டை முறை நடைமுறையை தந்தார்கள் அந்த நடைமுறையை இன்றைக்கு என்ன செய்யறோம் சட்ட ரீதியாக அதாவது அதாவது சுகாதார சட்ட ரீதியாக அறிவிக்கிறோம் முஸ்லீம்களாகிய நாங்கள் இந்த அளவுக்கு ஒரு பீதி பயப்படுத்தி உள்ளோம் 
ஆகையின் ஒன்றுமே பெருசை யோசிக்க தரும் ரசூல் அலி சல்லா அலிசா அன்றாடம் ஓதில் சில துவாக்கள் கட்டு தந்தீர்கள் ஒரு மனிதன் ஒரு ஒரு தேவைகள் ஏற்படுகிற போது ஒரு மனிதனுக்கு கஷ்டம் ஏற்படுகிற போது துன்பம் ஏற்படுகிற போது நோய் நம்புவங்கள் இருந்து அன்றாடம் ஓதுகின்ற துவாக்கள் அந்த துவாக்கள் நம்ம ஓதிக்கொள்வது அதே போன்று அன்றாடம் செய்கிற சுத்தமான காரியம் இன்றைக்கு எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் சில வெளிநாடுகளில் யூரோப் கண்ட்ரியில் சில நாடுகளில் ஸோ அதாவது வெளிவாசல் போனால் கிளினிக்ஸ் பேப்பரால் பேப்பரால் சுத்தம் செஞ்சுட்டு வந்துருதான் இன்னைக்கு அதே நாடு இந்த கொரோனாவுக்கு பிறகு அறிவிக்கிற என்ன தெரியுமா நீங்க தண்ணீரால முழுமையா சுத்தம் செஞ்சிருங்க நல்ல முறையில சுத்தம் செஞ்சுட்டு தான் வெளியே வாங்க அது அதுலயும் வந்து உங்களுக்கு பர வாய்ப்பு இருக்கு எனவே சுத்தம் முக்கியம் என்ன அறிவிக்கிறான் நாங்க இதை என்ன செஞ்சோம் ரசூல்ல ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்பதாக அழகான செய்தியை சொல்லிவிட்டார்கள் எனவே அன்புக்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே நாங்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் சுத்தமாக என்றா அன்றாடம் துப்பரவாக சுத்தமாக அழுக்கள் இல்லாமல் நல்ல முறையில் இருந்தால் அல்லா எங்களை பாதுகாப்பான் ஏனென்றால் இது சம்பந்தமான கொரோனா சம்பந்தமான இன்னும் நேரான செய்திகள் ஏனைய ஜும்மாக்கள் அறிவிச்சினாங்க சுத்தம்தான் எங்களுக்கு அடிப்படை எங்களை எங்களது பாதுகாப்புக்கு பிரதானமான ஒன்று என்பதை விளங்குவதற்காக இந்த செய்தியை சொன்னேன் இந்த செய்தியோடு இறுதியாக ஒரு செய்தியை சொல்லி முடித்துக் கொள்ளணும் ஆசைப்படுகிறேன் என்னவென்று சொன்னால் கீழே எங்களுடைய தலைமையகத்தில் நிலவேன்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நிலவேன்பு என்று சொல்லும்போது ஒரு மருந்து மூளை கஷாயம் இதை இப்படி சொல்லி வெள்ள மனைவர்கள் உள்ளத்தில் என்ன இது அப்படின்னு யோசிச்சு போகும் ஒன்றண்டை சுருக்கமாக சொல்லிக்கொள்றேன் முதலாவது என்னன்னு சொன்னால் நுரையீரல் இருக்கிற அதில் அந்த இரத்தோட்ட தன்மையை அதை சீர் செய்து சுவாசத்தை லேசுபடுத்துறது அதே போன்று எங்களுக்கு ச த இருமல் தலைவலிகள் வந்தால் அது இல்லாமல் ஆக்குறது தலைவலி இல்லாமல் செய்கிறது இப்படி பலவிதமான நோய்க்கு நிவாரணம் அதே போல கமே மருந்துன்னு எங்கள் ஊரில் எங்கள் ஊர் பாசனம் சொல்லுவாங்க கமே மருந்துன்னு சொல்லி வீட்டு வைத்தியம் அது அது போன்றும் இன்றைக்கு அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதானமான ஒரு மருத்துவம் எந்த அளவுக்கு டெங்கு நோயாளி டெங்கு நோய் இருக்கிறவர் இதை தொடர்ந்து அவர் குடிச்சு வந்தார்னா இது குணப்படுத்துறதுக்கு மிக லேசுவாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல் ரத்த ரத்தத்தை ஊற்றுவித்தோ இருக்கும் ரத்தத்தை உறிஞ்சு ரத்தத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு மருத்துவ மூலிகை அந்த மருத்துவ மூலிகை எங்களுடைய ஸ்ரீலங்கா தௌஹி ஜமாத்துடைய தலைமை காரிய அது கீழே அதுக்குரிய ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் விரும்பியவர்கள் ஜும்மாவுடைய தொழுகை முடிவடைந்து பின்னால் அதை அறிந்து விட்டு அறிந்து விட்டு செல்லுமாறு மிக தாழ்மையிடம் வேண்டிக் கொள்கிறேன் வாக்குறுதான் அலமதுல்லா